ഇന്ന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്കൊരു കുക്കർ ചിക്കൻ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കിയാലോ അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു കിലോ ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് വലിയ തക്കാളി കുറച്ച് ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് വെളുത്തുള്ളി ഇവ ചതച്ചതും ഒരു മൂന്ന് സവാള സ്ലൈസ് ചെയ്തതും ഇട്ട് കൊടുക്കുക പച്ചമുളക് ഒരു ആറ് എണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കഷ്ണം ഒരു ഇഞ്ച് പട്ട ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ഗ്രാമ്പു ഒരു ഏലക്ക ജീരകം ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു അര സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി രണ്ട് സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഇവ ചേർക്കണം ഒരു നാടൻ രീതിയിലുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമുക്കധികം വഴറ്റലോ അങ്ങനെയൊന്നും വേണ്ട പൊരിച്ച് അങ്ങനെയൊന്നും വേണ്ട പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഒരു നല്ലൊരു ടേസ്റ്റിലുള്ള ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഇനി കുറച്ച് മല്ലിയിലയും പൊതിയും എല്ലാം നമ്മൾ ഈ ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു കപ്പ് തൈര് ഇത് പുളിയില്ലാത്ത തൈരാട്ടോ അധികം പുളിയൊന്നും ഇല്ല ഒരു തൈരാണ് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ഓയിലും കൂടി ഒഴിച്ച് നമുക്ക് നന്നായി തിരുമി പിടിപ്പിക്കണം അത് കൈകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നന്നായി തിരുമി പിടിപ്പിക്കാം കുറച്ച് ഉപ്പ് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടില്ലായിരുന്നു കുറച്ച് ഉപ്പും ഇനി കുറച്ച് ഓയിലും കൂടി ഒഴിച്ച് തിരുമിയെടുക്കാം അപ്പോൾ നന്നായി തിരുമിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് കുക്കർ ചേർത്ത് അടയ്ക്കേണ്ട അതിൻ്റെ കുക്കറിൻ്റെ മീത അടപ്പ് ഇങ്ങനെ വെറുതെ വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്താൽ മതി ഇതേ രീതിയിൽ അപ്പോൾ റൈസ് ഇവിടെ വെന്ത് വരുന്നുണ്ട് അതിലേക്ക് ഗരം മസാല ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇനി ഞാൻ സവാള അതിൻ്റെ മേലെ ഗാർണിഷിനൊക്കെ സവാള വഴറ്റിയെടുത്ത ആ ഓയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചിക്കൻ ഇവിടെ നന്നായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആ റൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം റൈസ് ഒരു മുക്കാൽ വേവാകുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം അത് ദം ബിരിയാണിയാണ് ഇത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് കഴിക്കാനും ഒക്കെ ഇതിൽ അത്യാവശ്യം കുറച്ച് ഗ്രേവി ആ ഇതിനകത്തുണ്ട് ആ ചിക്കൻ കറിയിൽ ആ ഒരു സ്റ്റേജിൽ വേണം നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് വെള്ളമൊന്നും ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതല്ല കാരണം ഈ ചിക്കൻ പൊരിക്കാതെ ഒക്കെ ഇട്ടത് ചിക്കൻ്റെ അകത്തുള്ള വെള്ളം ഇറങ്ങി വന്ന സവാളയുടെ വെള്ളം ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ മുക്കാ ഭാഗം വെന്ത റൈസ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തു കുറച്ച് പൈനാപ്പിൾ എസെൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അത് ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ആ ഗാർണിഷ് ചെയ്യാനുള്ള ആ കശുവണ്ടിപ്പരിപ്പും സവാളയൊക്കെ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വേണം ഇടാൻ അപ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ആ ചിക്കൻ കറിയിൽ കുറച്ച് ഗ്രേവിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം അങ്ങനെ ചെയ്യണം ചെയ്താൽ മതി കുക്കർ അടച്ചു വെച്ച് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോളം ചെയ്താൽ മതി കുറച്ച് ഓയില് മീതെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ വിട്ടുപോയി അത് ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതാണ് അപ്പോൾ അടച്ച് വെച്ച് പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷം കുക്കർ ആറി ഞാൻ തുറന്ന് നോക്കി നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് നല്ലൊരു ബിരിയാണിയുടെ മണം വരുന്നുണ്ട് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ഇത് കഴിക്കാൻ നല്ല രുചിയായിരിക്കുമെന്ന് കാരണം നമ്മൾ വഴറ്റി എല്ലാം ഒരുപാട് സമയം പിടിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന ബിരിയാണിയുടെ ഇടയിൽ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണിത് എന്തായാലും നിങ്ങളിത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയാൽ അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും എന്തായാലും എല്ലാവരും ഇത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇവിടെ അടിപൊളി കുക്കർ ചിക്കൻ ബിരിയാണി ഈസി മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്ത കുക്കർ ബിരിയാണി റെഡി